here we discuss the concept of squares and square roots of numbers first we consider natural numbers 1 2 3 4 etc consider the natural numbers and let n be any natural number n is said to be a perfect square if we can find another natural number m such that n equal to m square okay n is a perfect square if it is the square of a natural number if there exists another uh, natural number m such that n equal to m square for example if we take n equal to 4 then there is a natural number 2 such that 4 equal to 2 square then 4 is a perfect square similarly if we consider 9 there is a natural number 3 such that 9 equal to 3 square therefore 9 is a natural number if we consider 144 there exists 12 such that 144 is 12 square so the the definition of a perfect square is that a natural number is said to be a perfect square if there exists another natural number such that um, n, uh, m such that n equal to m square so the squares first or uh, squares no uh, 1 in the square 1 then 2 in the square 4 and 3 square is 9 4 square is 16 5 score is 25, 6 score is 36, 7 score is 49, etc. That is the first two positive squares I do natural numbers in the squares. Okay. This is the real number. We have the square and square roots. We have the natural numbers and the square roots. Okay. So actually, we have the two square and the minus two square. Four then yeah. Okay. For four we run the square roots on the plus two minus two. Well, if we consider square root of sixteen, I'm sixteen is same as either four square or minus four square. Random sixteen. Yeah. So square root of sixteen can be plus four or minus four. Plus or minus four. Yeah. So, we will consider the square root of 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 the square square root of the 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 square root square root of the 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 square root square root of square root the a is the real number of square roots. Suppose we have to find the square root of a divided by b. We have a real number a by b. We have a rational number of a and b. We have a b not equal to 0. Okay. For example, we can find the square root of 4 by 9. It is same as square root of 4 divided by square root of 9. Square root of 4 is 2 divided by square root of 9. 3 is uh, sorry 9 is 3 so while finding the square root of a fraction it is square root of the denominator divided by square root of the denominator suppose we have to find the square root of uh, 80 so, 80 square root answer is then we have square root of 9 into 9 and then it is same as square root of 9 into square root of 9. That is 3 into 3. The square root of 81. 9 is not the And product at the end of the square root. I am going to say the square root is the same. Square root of AB is the Square root of A into square root of B. What is the square root of a product is the same as the product of the square roots. Okay. So, suppose we have to find the square root of 144 into 525. That is the square root of 144 into square root of 525. The square root of 144 is 12 into 25. Okay. So, this is the method for finding the square root of a product. 12 uh, square root of 144 into 525 
we have to find square root of 144 and square root of 525 and find the corresponding product. Now, if we have a fraction, um, a decimal fraction of the form, suppose we have a decimal fraction of the form, say uh, 0.144. Now, we can do it in um, score root of um, 0, 1. So, we have the number of digits we count here, 1, 2, 3, 4. But if you have the score root of the digits, we can do it in the number of methods. This can be written as 144 divided by 10,000. That is the score root of the score root of this is the same as score root of this. That is score root of 144 divided by score root of 10,000. That is 144 the square root of 10,000 the square root of 100. That is this is 0 0.12 in the country. That is why we have 144 in the score root. Score root of 144 is 12. Now, we have 4 decimal points. We have 2 decimal points. Adjust to 0 0.1. Now, we have to get the answer. We have to get the decimal fraction. We have to get the score root of 144. We have to get the number of the score root of 144. How many decimal points are there? 0, 1, 2, 3, 4 That is the number of decimal points We can adjust the number of score root points That is If we have to find the score root of a number A And if A has n decimal points Then score root of A contains n by 2 decimal points We have 3 points We have to use the simplification of the use Square root of A, B is Square root of A and square root of B Square root of a by b is square root of a divided by square root of b. And if we have to find the square root of a decimal fraction, then the number of decimal points in the square root will be n by 2, where n is the number of decimal points in the given number. Okay. Now there are two different methods. Now we will study two different methods for finding the square root of a number. First one, we are familiar with the prime factorization method. Second one is the long division method. So, if you want to learn the prime factorization method, then we will learn the prime factorization method. Suppose we have to find the square root of the number 63504. Find the square root of 63504. So, we first do the prime factorization. Divide this by 2. We get 31752. Again, it is divided by, uh, divisible by 2. So, find it is 15876. 15876. Again, divisible by 2. It is 7938. Divisible by 2. It is 3969 3969 Then it is not divisible by 2 So we divide it by 3 We get 1323 1323 three. Again check whether it is divisible by 3 We get 441 It is again divisible by 3 147 Again divisible by um, 3 and 5 and 6 and okay. at the 7 and uh, sorry um, 3 only divided okay. 3 only divided uh, we get 49 147 49 this divisible by 7 this side. so prime factorization number the product the pair side okay. 2 into 2 into 2 into 2 1 2 3 4 okay. 3 then 4 times on the into 3 into 3 into 3 into 3 into 7 into 7. So prime factorization e is the initiation. It is the prime numbers in a pair of number. If the numbers in a pair of number, that is the perfect score. So we have 2 in a pair of number. 2 in a pair of number. 3 in a pair of number. All of the prime factorization. Factor name and pairwise add number. Okay. And then you have a perfect score. 2 into 2, 2 into 2, 3 into 3, 3 into 3, 7 into 7. And the formula is then the square line. 
ഈച്ച് ടൈം നമുക്ക് പെയർ വൈസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്കോർ ആണെന്ന് പറയാം ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്കോർ റൂട്ട് എടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓരോ പെയറിൽ നിന്നും ഒരു നമ്പർ വീതം സെലക്ട് ചെയ്യും ദിസ് ഈസ് ടു ദിസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ടു എടുത്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ത്രീ എടുത്തു ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ത്രീ എടുത്തു പിന്നെ സെവനിൻ്റെ പെയർ ചെയ്തു സെവൻ അപ്പോൾ സ്കോർ റൂട്ട് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ആയിരിക്കും ഈ നമ്പറിൻ്റെ സ്കോർ റൂട്ട് വിച്ച് ഈസ് ടു ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൈം ഒരു ചെക്കിംഗ് വെദർ എ നമ്പർ ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്കോർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എടുത്ത് നോക്കുക അതിലെ ഓരോ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിനെയും നമുക്ക് പെയർ വൈസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്കോർ ആയിരിക്കും ഓരോ പെയറിൽ നിന്നും എക്സാക്ട്ലി വൺ വീതം എടുത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എൻ്റെ സ്കോർ റൂട്ടും ആയിരിക്കും സോ ദിസ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ടു ചെക്ക് വെദർ എ നമ്പർ ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്കോർ സപ്പോസ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എടുക്കുക ഫിഫ്റ്റി ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വൺ വൺ സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദിസ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻഡിജിനൽ പാർട്ട് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വൺ വൺ സിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ പാർട്ട് സോ ദിസ് ഈസ് സെയിം ആസ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു ടു വൺ വൺ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ പ്ലസ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വൺ വൺ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ആയിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു ടു വൺ 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 സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വൺ വൺ സിക്സ് വിച്ച് ഈസ് സെയിം ആസ് വൺ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വൺ വൺ സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്കോർ റൂട്ട് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് സെയിം ആസ് ദിസ് സ്കോർ റൂട്ട് വിച്ച് ഈസ് സെയിം ആസ് ദിസ് ഇക്വൽ ടു സ്കോർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു വൺ വൺ സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്കോർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിന് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എഴുതുക പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സെവൻ ഇതാണ് മുകളിലത്തെ നമ്പർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വൺ വൺ സിക്സിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇതാണ് ഓക്കെ ഓരോന്നും പെർഫെക്റ്റ് സ്കോർ ആണ് ഇതിനെ പെയർ ചെയ്യാം ഇതിനെ പെയർ ചെയ്യാം ഇതിനെ പെയർ ചെയ്യാം ഡിനോമിനേറ്ററിനെ പെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്കോർ റൂട്ട് എടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ പെയറിൽ നിന്നും ഓരോന്നും എടുക്കുക ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് The square root is 333 divided by 46. This is the number of the number of the square root. Okay. Suppose, we have a decimal fraction of the number of the number of the number. Find the square root of 0.05336. ഇതിൻ്റെ സ്കോർ റൂട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്നുകിൽ ഫൈവ് ത്രീ ത്രീ സിക്സ് വണ്ണിൻ്റെ സ്കോർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ഡെസിമൽ പാർട്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സ്കോർ റൂട്ടിൽ ത്രീ ഡെസിമൽ പാർട്സ് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓർ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ത്രീ ത്രീ സിക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി ഓരോന്നിൻ്റെ സ്കോർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്കോർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തൗസൻഡ് വരും താഴത്തെ സ്കോർ റൂട്ട് തൗസൻഡ് മുകളിൽ തന്നെ സ്കോർ റൂട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് ത്രീ ത്രീ സിക്സ് വൺ അതിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് വഴി നമ്മൾ ത്രീ വൺ ഡബിൾ സെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ എഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ വി ഗെറ്റ് ഫൈവ് നയൻ ടു നയൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ
So square root of 5, 3, 3, 6, 1 is square root of this equal to 3 into 7 into 11 equal to 231. Okay. So square root of this number is square root of 0 0.053361. But the 6 decimal points are only. So now we take E answer is 3 decimal points are there. 0.236 in the three decimal points are to the area. 0.231 is the score root. So, this is the first method to find the score root of a number by prime factorization. And the next method is the method of long division. Okay. Method, I have a problem Method of long division. Suppose we have to find the score root of 5, 4, 7, 5, 6. 5, 4, 7, 5, 6. Number 2. 5, 4, 7, 5, 6. Number 1. That is 1th position. That is the unit position. That is the unit. The 10th position. The 100th. The 1000th. The 10,000th position. For unit place, this is the pair. Here. Digits in a pair. Here. Or on the name, we name G. Period. Now, we have a unit place in the pair. We have a pair of the number of digits. We have a pair of the number of digits. We have a pair of the number of digits. We have a number of digits. We have a pair of the number of digits. We have a pair of the number of digits. Okay. Now, we have a period. This is the first period, second period, third period. Now, we have a period site pair of digits. We have a unit position, that is the right side. We have a period, we have a count. This is the left, the first period, the second period, the third period. Left, the extreme left, we have a count. Okay. Let's divide it. We have a first period. The first period is 5 and the first digit. This is the first period. Now, 5 is perfect score. Perfect score. This is the first period. Now, we have to take the first period. Now, we have to take the first period. Now, we have to take the first period. 5 ने कारण चल रहा है तो वैसे नाम कर रहे हैं 4 है ना 5 ने तोटे पर गिर रहे हैं ना परफेक्ट स्क्वायर अब आदत 2 इंडे स्क्वायर आ गया ओके 2 इंडे स्क्वायर आ गया अब आई नंबर नम्बर 5 ने 2 को डे डिवाइड ही दिस इज 2 इंडे 2 इक्वल टू 4 आदेन डे डिफरेंस है नम्बर तारों टा रखे 5 माइनस 4 now, we will write this number 147. Okay. That's the same thing. Now, we will write this quotient. This quotient is the same. That is the double. 2 into double 4. Now, we will fill this place. This place is the same. Okay. Now, the quotient is the same. This number is the same. This number is the same. This number is the same. Okay. This number is the same. This number is the same. Okay. This number is the same. This number is the same. Multiply this number, here is 41. 147 is 2 and 1 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 is 2. 1 into 41 is 41. Then I get it. 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 Okay. Then I get it. 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 Now we have 3 here. Now we have 43 here. Now 3 into 43. 3 into 43. 1 into 43. Sorry, 129. Now we have maximum. This is 43. Okay. 147. Now we have 8 multiple. Now we have 129. Now we have 2 multiple. Now we have 3 multiple. Now we have 4 multiple. Now we have 3 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 multiple. 129 is the multiply 3 into 3 minus 3 into 4 12 This is the difference here 8 Okay 18 is the difference here 2 by 9 is 6 to 10 to 9 Okay 8 This is the section that we have to block 56 Sorry 5, 6 is the period Now we have 23 is the period 23 is the period Double number ini boleh guna. Twenty three atau double forty six. Ibu ada orang number number lu blank aja itu dulu. Ayat number number lu kandu beri kena. Ibu ada one ni itu nuki. Pada itu four sixty one ana. One ni itu four for sixty one. Adik kalau guna dulu one ninety one ninety five six lekiri multiply itu gitu. 
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ടു കൊടുത്ത് നോക്കി അപ്പൊ ഇത് ഫോർ സിക്സ്റ്റി ടു ആണ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ നമ്മൾ നോക്കി അത് നാനൂറ്റി അമ്പത് തൊള്ള ഒരു നയൻ ഹൺഡ്രഡിന് അടുത്തേ വരുമോ എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമ്മൾ ത്രീ ഇട്ട് നോക്കി അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നോക്കുക ഫോർ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ എയ്റ്റ് വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് നയനെ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നോക്കുക ഫോർ ഇവിടെ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കണ്ടപ്പോൾ അത് വൺ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് കറക്റ്റായിട്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ മാറി പോകും ഡിഫറൻസ് സീറോ വരും അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് സീറോ വരുന്നവരെ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കോർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്ന നമ്പറാണ് ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്കോർ റൂട്ട് ടു ത്രീ ഫോർ ഈസ് ദ സ്കോർ റൂട്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ലോങ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കും പെട്ടെന്ന് കത്ത് തരാം ഓക്കെ അതുപോലെ സപ്പോസ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ നയൻ സീറോ സിക്സ് ടു ഫൈവ് ത്രീ നയൻ സീറോ സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസേർ ദ നമ്പർ ത്രീ നയൻ സീറോ സിക്സ് ടു ഫൈവ് വൺത്ത് പ്ലേസിൽ നിന്ന് ഇതിനെ നമ്മൾ പീരിയഡ്സ് ആയിട്ട് പെയർ ചെയ്യും ഓക്കെ എക്സാക്ട്ലി മൂന്ന് പീരിയഡ്സ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും ഇനി ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് തേർട്ടി നയൻ ആണ് തേർട്ടി നയനിനേക്കാളും തൊട്ട് പുറകിൽ വരുന്ന പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അത് നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്കോർ റൂട്ട് നമ്മൾ വിലയിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഈസ് ത്രീ നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് ത്രീ നോ സിക്സ് താഴെ കയറ്റി ഓക്കെ ഇവിടെ കിട്ടിയ കോഷിൻ്റെ ഡബിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി തുടങ്ങി ഇനി ഈ പ്ലേസ് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഓരോ നമ്പർ വൈസ് നമ്മൾ നോക്കുക വൺ ആണെങ്കിൽ ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഇവിടെ അതിന് കൂടുതൽ ചേരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു കൊടുക്കുക ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി ടു ആകും വൺ ട്വൻറ്റി ടു ഇത് ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ആയിട്ടുള്ളൂ ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ഇനി നമ്മൾ ത്രീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ത്രീ നോട്ട് സിക്സിനേക്കാളും കൂടി ഓക്കെ വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നോട്ട് സിക്സിലേക്ക് ഇത് വലുതായി പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടു അവിടെ നിർത്തി അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ടു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് താഴെ കിട്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ടു ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് സിക്സ്റ്റി ടുവിൻ്റെ ഡബിൾ ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവരിക ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈ നമ്പർ പ്ലേസ് ബ്ലാങ്ക് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് നോക്കുക വൺ ആകുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ടു ഫോർ വൺ ആണ് അതിൽ കൂടുതൽ ഇവിടെ വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടു ഇട്ട് നോക്കി ഇത് വൺ ടു ഫോർ ടു അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ഫോർ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് അടുത്തേ വരത്തുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതലുണ്ട് ത്രീ ഇട്ട് നോക്കി ഇപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ടു ഫോർ ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് അടുത്തേ വരത്തുള്ളൂ ഫോർ ഇട്ട് നോക്കി അതും ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് അടുത്തേ വരത്തുള്ളൂ സോ നമ്മൾ ഫൈവ് ഇട്ട് നോക്കി നോക്കാം വൺ ടു ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് നോക്കുക വൺ ടു ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് നോക്കുമ്പോൾ അത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ടു സിക്സ് ടു ടു ഫൈവ് തന്നെയാണ് ഡിഫറൻസ് സീറോ സോ ഇറ്റ്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഈസ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ നോ നയൻ സീറോ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ദിസ് ഇസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലോങ് ഡിവിഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഡെസിമൽസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് രണ്ട് മെത്തേഡ്സും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും ഡെസിമൽ ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെയും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ന
പിന്നെ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ബ്ലോക്ക് ആണ് ഫസ്റ്റ് വീതി കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അത് കറക്റ്റ് അറിയാം വണ്ണിന്റെ സ്കോർ വണ്ണിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലോ ഇക്വലോ ആയിട്ട് വരുന്ന സ്കോർ വൺ ആണ് ഇപ്പൊ വൺ നമ്മൾ എഴുതി വൺ ഇൻറ്റു വൺ അതാണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് സീറോ അടുത്ത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറക്കി എഴുതി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഈ വണ്ണിന്റെ ഡബിൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ടു ആണ് ഇപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന മൾട്ടിപ്ലൈ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ ഇട്ടാൽ ഇത് ട്വന്റി വൺ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു ട്വന്റി വൺ അല്ല ടു ഇട്ട് നോക്കി ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഫോർട്ടി ഫോർ എഴുതി ടു വൺ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ എഴുതി വൺ ടു ടു ഫൈവ് ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ട്വൽവ് ആണ് കിട്ടിയത് അതിന്റെ ഡബിൾ ട്വന്റി ഫോർ ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്ലേസ് ബ്ലാങ്ക് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം ഇവിടെ ഫൈവ് ആയിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എക്സാക്ട്ലി വൺ ടു ടു ഫൈവ് ആണ് സീറോ സോ ദിസ് വാല്യൂ ഈസ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് സ്കോർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഈസ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ഈ സെയിം നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് സ്കോർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പൊ ഇവിടെ ടു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ സ്കോർ റൂട്ട് കാണുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ വൺ ഡെസിമൽ പ്ലേസേ കാണത്തു സോ ദിസ് ഈസ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഇവിടെ ഫോർ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ആണ് സെയിം നമ്പറിൽ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് വിത്ത് ഫോർ ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഇപ്പൊ ടു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് വരാൻ പറ്റിയ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സോ ദ റിസൾട്ട് ഈസ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സെവൻ അപ്പൊ ഇനി വരുന്നതല്ലേ ഇതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് തന്നെയാണ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇവിടെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവാലുവേറ്റ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് പോയിന്റ് ടു ത്രീ സീറോ ഫോർ സീറോ പോയിന്റ് ടു ത്രീ സീറോ ഫോർ പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് പോയിന്റ് വൺ സെവൻ സിക്സ് ഫോർ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ സിക്സ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ത്രീ നോട്ട് ഫോർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ ഇത്രയും ഈ രണ്ടിന്റെയും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി സെയിം നമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് താഴെ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ പോയിന്റ് ടു ത്രീ സീറോ ഫോറിന്റെ സ്കോർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒന്നിൽ അതിന്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതി ഫ്രാക്ഷൻ അല്ല ഇനി ടു ത്രീ സീറോ ഫോറിന്റെ സ്കോർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം ഇവിടെ ഫോർ ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ആയതുകൊണ്ട് സ്കോർ റൂട്ടിൽ ടു ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് എഴുതുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ ടു ത്രീ സീറോ ഫോറിന്റെ ഒന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ടു ത്രീ സീറോ ഫോർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വൺ ടു പ്ലേസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ പീരീഡ്സ് ആക്കി രണ്ട് പീരീഡ്സ് കിട്ടി ഓക്കെ ട്വന്റി ത്രീക്ക് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പെർഫെക്ട് സ്കോർ ഏതാണെന്ന് നോക്കി അത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സോ നമ്മളിവിടെ ഫോർ എഴുതി ഇവിടെ ഫോർ എഴുതി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് സോറി സെവൻ ആണ് ഡിഫറൻസ് പിന്നെ സീറോ ഫോർ താഴേക്ക് എഴുതി ഫോറിൻ്റെ ഡബിൾ എയ്റ്റ് എഴുതി എയ്റ്റിനോട് കൂടി എത്ര നമ്മൾ ചേർക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടുത്തെ പ്ലേസ് ബാങ്ക് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വൺ ഫൈവ് നമ്മൾ എഴുതി എട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് സെവൻ നോട്ട് ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അവിടെ സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ പോയിന്റ് ടു ത്രീ ഇതാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ത്രീ സീറോ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ഫോർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് പോയിന്റ് ടു ത്രീ സീറോ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നാല് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് കൊടുക്കുക പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇതുപോലെ വൺ സെവൻ സിക്സ് ഫോർ അതിൻ്റെയും നമ്മൾ സ്കോർ റൂട്ട് ഈ മെത്തേഡ് വഴി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇതിന് രണ്ട് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് തിരിച്ചു സിക്സ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് സെവൻറ്റീൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ സെവൻറ്റീനിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന പെർഫെക്റ്റ് സ്കോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അതിൻ്റെ സ്കോർ റൂട്ട് ഫോർ ആണ് ഫോർ ഇവിടെ എഴുതി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഡിഫറൻസ് ഈസ് വൺ പിന്
this value is 0.9 divided by 0 0.06. What is it? 0.9 divided by 0.06. This value is 50. Okay. 